politicieni care se vorbească bine, românește, se vorbește bine în momentul ăsta da. românește. Da, nu te-aș spune eu. Puneți degetul pe una din rănile cele mai adânci ale vieții noastre publice. Una, una din cele mai nobile forme de conservatorism este păstrarea limbii. Limba asta e o limbă care, cum să spun, are istoria ei și care a produs o cultură. Dacă, dacă nu o grădinărești, dacă nu o respecti, dacă o folosești bezmetic, asta e una din cele mai grave forme de nepatriotism. Sunt foarte mulți oameni care vorbesc de patrie, de țară, dar mai departe, și o fac într-o limbă inaudibilă. De, de nesuportat. E, asta e o formă de primitivism și de dispreț față de ființa națională, pe care un om de dreapta nu poate tolera. E, grija pentru expresie, pentru limbă, și nu pentru o limbă stric corectă, dacă se poate, pentru o limbă expresivă, trăită la maximumul potențial pe care îl are, asta ar fi un lucru esențial. De păcate, la capitolul ăsta, România e într-un hal fără hal. Există o degenerescență a limbilor vorbite în toată lumea, o standardizare, fenomene de contaminare de tip esperanto, așa, în care toți încep să vorbească un fel de limbă unică, care însă e vorbită și aia prost și care e redusă la, la elementele ei cele mai simple, în fel de engleză de populară, de baltă. Dar la noi însă lucrurile sunt dramatice. Parlamentul României, partidele României, ziariștii României, îmi pare rău să spun, nu știu limba română. O folosesc prost, o folosesc arbitrar și asta strică sufletele. Există, există o, o replică a lui Socrate, cred că în Cratilos, un dialog despre nume și despre limba în care Socrate spune e, un cuvânt prost folosit, o vorbire stâncace, o trevește sufletele. Deci nu e vorba, limba e ceva care te hrănește, nu e doar ceva care te informează. Dacă o vorbești prost sau ți se vorbește prost, ea devine o toxină. 